ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ സർഫസ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലൂ ലിക്വിഡ് പറഞ്ഞു അത് നമ്മളിനി അതിനകത്ത് അതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ സർഫസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രോ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ഐ ജി ആൻഡ് എച്ച് ജി ഇത് ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൽ പണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ടൈമിലും ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സോ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഷേപ്പിനുള്ളത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ട്രയാ ട്രയാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ സെമി സർക്കിൾ ട്രപ്പിസോയിഡ് ഈ ഒരു ഐറ്റംസിന് പിന്നെ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇത്രയും ഐറ്റ ഷേപ്പിനുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം കൂടാതെ എച്ച് ജി സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ഒരു രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മൾക്കത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക പെന്നെടുക്കുക എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പഠിച്ച പോലെ ആവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആവും ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി അറിയുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി ബോറിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് കാണണമെന്നില്ല ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ സപ്ലിയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നന്നായി എഴുതി പഠിക്കുക നല്ല വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണിത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അറിയുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ് സോ നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എ റെക്ടാംഗുലർ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഈസ് ടു മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് ത്രീ മീറ്റർ ഡിപ്പ് ഡീപ്പ് നമ്മൾ റെക്ടാംഗുലർ സർഫസ് ആണ് ടു മീറ്റർ വിടുത്ത് ഉണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഡീപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ എ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇൻ വാട്ടർ ഡിറ്റർമിൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ കാണണം സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കാണണം ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ സർഫസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പർ എഡ്ജ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പർ എഡ്ജ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് കേസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ പറയുന്നത് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് വാട്ടർ സർഫസ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു റെക്ടാംഗുലർ സർഫസ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറയുന്നത് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസ് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് സോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫ്രീ സർഫസ് വരുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെക്ടാംഗുലർ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി എ എച്ച് ജി ഈ പ്ര ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കാൻ ഈസിയാണ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ സോറി ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സോ അവിടെ നിന്ന് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം റോ ജി എച്ച് റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു എ ഈ എച്ചിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ജി ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച് ജി ആണ് പിന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ജി ആണ് ഇനി ഇത് ഓരോ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക റോ റോ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക റോ ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം റോ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ
ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അറിയാലോ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എ എച്ച് ജി റോ റോ ജി എ എച്ച് ജി ഈക്വൽ ടു എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ സീറോ ന്യൂട്ടൺ ഇത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് എച്ച് സി ആണ് എച്ച് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ജി നമ്മൾക്ക് എച്ച് ജി ഉണ്ട് എച്ച് ജി ഉണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം കാണാനുണ്ട് ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ പഠി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈസിയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ബി ഡി ക്യു ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് വരിക സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ഇനി എന്താ ചെയ്യുക സെയിം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എച്ച് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ജി ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കിട്ടുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അതായത് ടു നമ്മളെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ കിട്ടും സോ ഈ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ കേസ് പറയുന്നത് ടു എഡ്ജ് ആ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസ് ആണ് അപ്പം ആ കേസിൽ റോ എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും ജി സെയിം ആയിരിക്കും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം റെക്റ്റാങ്കുലർ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ എച്ച് ജി മാത്രം എന്ത് പറ്റും എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസ് എന്നുള്ള ഡെപ്ത്ത് ആണ് അപ്പം അത് മാത്രം ഒരു ചേഞ്ച് വരും അല്ലേ ഈ ഐ ജിയും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി എച്ച് സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഐ ജി ഓൾസോ സെയിം ആയിരിക്കും എന്താണ് ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾക്ക് എച്ച് ജി മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കാര്യത്തിലോ ഐ ജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഈ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് എന്താണ് അതിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് നോക്കാം എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ത്രീ അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ കട്ട് സോ ഐ എച്ച് ജി എവിടെയാണ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡെപ്ത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ താഴെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടു എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് അതൊരു ഫോർ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക സോ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എ എച്ച് ജി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാം ടു ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ സീറോ ന്യൂട്ടൺ ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടുക ഇനി എന്താണ് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ജി ജസ്റ്റ
ഒരു വികൃതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പേടി വരും പക്ഷെ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ സർഫസ് വരുവാണ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വരാ റോ ജി എ ഏരിയ ഏരിയ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരും പൈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ സർക്കുലാർ സർക്കുലാർ ആണ് വരുന്നത് സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏരിയയിൽ ചേഞ്ച് വരും ഏരിയയിൽ എന്താ ഏരിയ എന്ത് വരും പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വരും അല്ലെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും സോ ഇതിൽ പിന്നെ എച്ച് ജി എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡി ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ടു ആണ് സെൻട്രലായിരിക്കും സർക്കുലാർ സർക്കുലാർ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സെൻട്രൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓൺ എ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ് വെർട്ടിക്കലി ഇൻ വാട്ടർ വെർട്ടിക്കലി ആണ് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ആണ് കേട്ടോ ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ഫ്രീ സർഫസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ആണ് എച്ച് ജി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ റോ എടുക്കുക എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ വാട്ടർ വാട്ടറിലായതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോഴും യൂണിറ്റ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് തന്നെ എഴുതി പഠിക്കാൻ നോക്കുക നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും ഇനി എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ സോ നമ്മൾക്ക് എഫിനുള്ള കാര്യങ്ങളായി ഇനി എച്ച് സിക്ക് എന്ത് വേണം ഐ ജി വേണം ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ നോക്കുക അതിൽ പൈ ഡി റൈസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം സോ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് ഉത്തരം കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും സോ അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോജി എ എച്ച് ജി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു റോജി എ എന്ന് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ സോ ഈക്വൽ ടു ഇത് ആൻസർ കിട്ടുക ഫൈവ് ടു സീറോ സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഇത്രയാണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കാണണം എച്ച് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ജി ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇനിയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം സോ ഇത് ഒരു ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ